హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి పిహెచ్పి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు వచ్చేసి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేస్తాము అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్ వరకు చూసుకున్నట్టయితే మనం వచ్చేసి ఒక ఫామ్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఆ ఫామ్ ద్వారా వచ్చేసి టూ ఫీల్డ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి నేమ్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అండ్ సెకండ్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఫామ్ని క్రియేట్ చేశాము అండ్ ఆ ఫామ్ని యూజ్ చేసి మనము డైనమిక్గా ఎర్రర్ మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి యూజర్ వచ్చేసి నేమ్ని ఈమెయిల్ ఐడిని ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు లేదా రిజిస్టర్ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా యూజర్ నేమ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ మ్యాండేటరీ అనేసి మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో ఈ విధంగా మనం ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ని చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము పిహెచ్పి కోడింగ్ని యూజ్ చేస్తాము అని ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్ నేను చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేసి పిహెచ్పిని యూజ్ చేసి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ని ఎలా చేస్తాము అనేది చూపిస్తాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి పిహెచ్పి కోడింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మస్ట్ ఆన్షూట్గా మనకు వచ్చేసి బేసిక్ సింటాక్స్ ఉంటుంది కదా సో బేసిక్ సింటాక్స్ని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో ఫామ్ ట్యాగ్కి నేను అవుట్ సైడ్లో రాస్తున్నాను బేసిక్ పిహెచ్పి కోడింగ్ వచ్చేసి ఓకేనా సో మనకు బేసిక్ పిహెచ్పి కోడింగ్ ఏంటి లెస్ దెన్ సింబల్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ పిహెచ్పి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బేసిక్ సింటాక్స్ని కూడా యాడ్ చేశాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ని చేయడం కన్నా ముందు నేను ఒక అవుట్పుట్ని మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి సేమ్ లోకల్ స్లాష్ యూట్యూబ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్ని చూపిస్తాయి దాంట్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన ఫైల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి నేమ్కి సంబంధించిన ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అనేది చూపిస్తుంది అండ్ దాని పక్కన వచ్చేసి స్టార్ సింబల్ చూపిస్తుంది అండ్ స్టార్ సింబల్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈమెయిల్కి సంబంధించి ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అనేది చూపిస్తుంది అండ్ దాని పక్కన కూడా హ్యాష్టెక్ సింబల్ అనేది చూపిస్తుంది అది రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మనం సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి టూ ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేది ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు టూ బాక్సెస్ వచ్చేసాయి కదా టూ ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేది ప్రింట్ అయినాయి ఎందుకు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కోడింగ్లో మనం ఏం రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఫామ్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా సో నేమ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ తర్వాత హ్యాష్టెక్ సింబల్ యూజ్ చేశాక మనం నెక్స్ట్ యూఏం యూజ్ చేసాము పిహెచ్పి కోడింగ్ని యూజ్ చేసి ఒక వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కదా ఎక్కువ డాలర్ నేమ్ ఎంటి ఎక్కువ డాలర్ ఈమెయిల్ ఎంటి అనేసి టూ వేరియబుల్స్ ప్రింట్ చేస్తాం కదా సో మనం ఆ టూ వేరియబుల్స్ని మనం ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసామా సో మనం ఇలాంటి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు ఆ వేరియబుల్స్కి సంబంధించిన ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నాకు ఆ టూ ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేటివి డిలీట్ అయిపోవాలి ఓకేనా నాకు ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక టూ వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు టూ పిహెచ్పి బేసిక్ సింటాక్స్ని యాడ్ చేశాను కదా సో నేను దాంట్లో వచ్చేసి టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి డాలర్ నేమ్ ఎంటి అండ్ సెకండ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి డాలర్ ఈమెయిల్ ఎంటి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడైతే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ పక్కన ఏ వేరియబుల్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నామో ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్స్ తోటి నేను వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి డాలర్ నేమ్ ఎంటి ఈక్వల్స్ టు డాలర్ ఈమెయిల్ ఎంటి సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వేరియబుల్స్ని వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా అన్ని వేరియబుల్స్ని కలిసి ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ లైన్లో కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నేమ్ ఎంటీ అనే వేరియబుల్ని అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఎంటీ అనే రెండు వేరియబుల్స్కి వచ్చేసి నేను సేమ్ వాల్యూని అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నా
నాకు వచ్చేసి అక్కడ ఎలాంటి వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వకూడదు సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసేసి సింపుల్గా స్పేస్ ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మనం ఏం చేసాము అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇంతకుముందు అయితే ఫామ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అయిందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు కూడా మాకు ఫామ్ అనేది అలాగే క్రియేట్ అయిపోయింది నేమ్ ఫీల్డ్ కోసం ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి కోసం ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ దాని పక్కన వచ్చేసి సేమ్ యాస్టిక్ సింబల్ అలా కనిపిస్తుంది బట్ ఇంతకుముందు మనకు ప్రింట్ అయిన ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా సో ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాము అండ్ దానికి వాల్యూ వచ్చేసి ఆ స్పేస్ని అలాక్యుట్ చేసాం కదా బ్లాంక్ స్పేస్ని సో దానికోసం వచ్చేసి మనకు అవుట్పుట్లో ఎలాంటి ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి యూజర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనేది కనుక్కోవాలి ఓకేనా సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవడానికి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి యూజర్ ఒకవేళ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ అనేవి కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ వచ్చేసి ఫా డీ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనేది నేను కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం దానికోసం ఏం చేస్తామంటే పిహెచ్పిలో వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఎంటి ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఈ ఎంటి అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వచ్చేసి యూజర్ ఏదైనా వాల్యూని ఎంటర్ చేశాడా లేదా ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ని ఎంటీగా వదిలేశాడా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ ఎంటి ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఎంటి ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వచ్చేసి యూజర్ వాల్యూని ఎంటర్ చేశాడా లేదా ఖాళీగా అంటే ఎంటీగానే వదిలేశాడా అని కనుక్కోవడానికి మనం ఈ ఎంటి ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దానికన్నా ముందు వచ్చేసి మనకు యూజర్ దగ్గర నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫామ్ దగ్గర నుంచి సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది కదా సో ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఫామ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి సబ్మిట్ అవ్వాలి వెల్కమ్ డాట్ పిహెచ్పికి వెళ్ళిపోవాలి కదా సో అది దాన్ని వెళ్ళడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ మెథడ్ ఏంటి పోస్ట్ అనే మెథడ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో మనం వచ్చేసి పోస్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నామా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ని యూజ్ చేయగలము లేదా వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలము అండ్ వాల్యూస్ని అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేయగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ టూ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా వస్తున్నాయా లేదా గెట్ మెథడ్ ద్వారా వస్తున్నాయా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం నేను చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక కండిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో మనం కండిషన్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్ సో ఈ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి సర్వర్కి వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి ఎలా వస్తున్నాయి గెట్ మెథడ్ ద్వారా వస్తున్నాయా లేదా పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా వస్తున్నాయా అనేది నేను కనుక్కుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనము ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాము అదేంటి అంటే మనకు వచ్చేసి డాలర్ అండర్ స్కోర్ సర్వర్ ఓకేనా సో యూజర్ దగ్గర నుంచి సర్వర్కి వస్తున్నాయి కాబట్టి దానికోసం వచ్చేసి మనం డాలర్ అండర్ స్కోర్ సర్వర్ అనే వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో దీన్ని వచ్చేసి మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు పిహెచ్పి డెవలపర్స్ సో దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని కొన్ని యాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేయగలము ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి ఏ మెథడ్ ద్వారా వస్తున్నాయి అనేది నేను కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను సో నేను దానికోసం వచ్చేసి గ్లోబల్ వేరియబుల్ డాలర్ అండర్ స్కోర్ సర్వర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో దాంట్లో వచ్చేసి నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను దాని తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలంటే రిక్వెస్ట్ మెథడ్ని ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి
రిక్వెస్ట్ అండర్ స్కోర్ మెథడ్ని యూజ్ చేశాను ఓకేనా సో ఒకవేళ సర్వర్ నుంచి సారీ యూజర్ నుంచి సర్వర్కి వచ్చే వాల్యూస్ అనేటివి పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా వస్తే అనేది నేను కండిషన్ లాగా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ యూజర్ నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ అనేటివి పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా వచ్చినట్టయితేనే నాకు యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలి అనేది నేను ఇక్కడ కండిషన్ లాగా ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి డబల్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోర్స్ తీసేసుకొని డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి నేను పోస్ట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఒక టూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను ఆ కండిషన్ ద్వారా నేను వచ్చేసి మెథడ్ అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి సర్వర్కి వచ్చే వాల్యూస్ అనేటివి ఏ మెథడ్ ద్వారా వస్తున్నాయి అనేది నేను కనుక్కొని దాన్ని కండిషన్ లాగా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే డాలర్ అండర్ స్కోర్ సర్వర్ సో దాన్ని యూజ్ చేసి నేను యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఉంది కదా దాని యొక్క మెథడ్ ఏంటి అనేది కనుక్కుంటున్నాను ఒకవేళ యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే మెథడ్ వచ్చేసి పోస్ట్కి ఈక్వల్గా అయినట్టయితే అనేది నేను ఇక్కడ కండిషన్ లాగా అప్లై చేశాను సో మనం వచ్చేసి ఏవైనా రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్న వాల్యూస్ అనేటివి ఈక్వల్గా ఈక్వల్గా కాదని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాము డబల్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి డబల్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ యూజ్ చేశాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి పోస్ట్ అని తీసేసుకున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు కండిషన్ అనేది తీసుకున్నాం ఒకవేళ యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ అనేటివి పోస్ట్కి ఈక్వల్గా అయినట్టయితే అనేది కండిషన్ ఇచ్చేసాము సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి యూజర్ వచ్చేసి తన వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి మనము ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా సో చూడండి వచ్చేసి కర్లీ బ్లాకర్ తీసుకుంటున్నాను సో కర్లీ బ్లాకర్ తీసేసుకున్నాను అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను కండిషన్ ద్వారా యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనే దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇది వచ్చేసి కండిషన్ని చెక్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో చూడండి ఇఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్ సో పేరంతసిస్ తీసుకున్నాం కదా సో నేను దీంట్లో వచ్చేసి ఎంటీ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ సో యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవడానికి మనం ఈ ఎంటర్ ఎంటీ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఎంటీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ పేరంతసిస్ సో పేరంతసిస్లో వచ్చేసి మనకు వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాం కదా సో ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఎంటర్ చేశాడు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో ఏ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో నేమ్ అనే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అనే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవాలి కదా సో టెక్స్ట్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఇక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ అని తీసుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనము ఒక యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసాము యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ అండ్ ఈమెయిల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఈమెయిల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసాం కదా సో ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం వచ్చేసి టూ యాట్రిబ్యూట్స్ని యూజ్ చేసాము అది వచ్చేసి నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఈమెయిల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ కదా సో నేను ఆ యాట్రిబ్యూట్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎంటీ ఫంక్షన్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే ఆ ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఎంటీ అండ్ పేరంతసిస్ చేసుకున్నాం కదా సో దాంట్లో వచ్చేసి డాలర్ అండర్ స్కోర్ పోస్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో యూజర్ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చే అంటే సర్వర్కి వచ్చే వాల్యూస్ అనేటివి పోస్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి డాలర్ అండర్ స్కోర్ పోస్ట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ స్కో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్ యొక్క నేమ్ సో టెక్స్ట్ ఫీల్కి మనం ఏం నేమ్ అప్లై చేసాము నేమ్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో చూడండి డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి నేను నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ కార్ల బ్రాకెట్స్ కార్ల బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి నేను ఒక కండిషన్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఎంటీ ఫంక్షన్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా అంటే యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవడానికి మనము ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అయినా ఎంటీ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము సో నేను ఆ ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ టెక్స్ట్
EMP so can dollar name empty equals to and double quotes yes, no? double quotes to you see name is required and is to know can friends name is required so to run friends mark which is by default ka, name empty and email empty okay value which is man blank space niches and got in the mundo so man of direct the form new open check and I'm not only text fields matter I'm gonna be style okay well user which is a lot of but values in the check on the registration button I click just now to do man of which is a PHP code and it is good out on the so down low which is a man empty function up place now got a so down the volume of not a user which is a lot of value in touch I know to man of the name empty and a message जो चेसी name is required आने दी print up वाले आने दी मना वोका condition जो आराइ चेस्तु नामू ओके ना friends so इदो चेसी एंटी मना को name text field के सम्बन्दे चेसी कदा so as it is गने नो चेसी same condition ने email के कोड़ apply चेया लाँ कुटवानो ओके ना friends so चुन ने same copy paste चेसी कुनानो if and same parenthesis and parenthesis लो चेसी same as it is गा empty function and with down low चेसी मल्ली parenthesis down low चेसी dollar underscore post and next to choose a square brackets and next to choose a double quotes okay now so in the moment I'm just a first text field name text will me identify you know can name on it is on the so second text will look at my candy email ID someone that's in the color friends so down me identify it and one main is just some more name and attribute new just some so name and attribute low just from email and it is on the so in any culture and the dollar underscore post of email and is to not know can I so name and this is simple guy email and it is and and next to same as it is got mana ko error message and a print of all user relative values and a checkpoint at a day so down because money means no matter on the dollar email empty and is to not know friends so my name key someone is not put over our message print of all and put a down for much as a dollar name empty equals to name is required and it is and so you put one and create you said then go some email id goes and that so dollar email empty equals to email is required and is to not know okay now friends so join the email is required and it's just not okay so I'm gonna first of all in just now and I'm on the user the government church a values and entry and then a values and enter chase out a lady on the empty function you she's gonna put on them okay well a user which is a lot of values and enter check when it is a email is required name is required and a error message is an item on a go print of valley and it's gonna be just to know more okay now friends इधर फ्रेंड्स मारा कुछ ऐसे टोटल का फर्स्ट फॉलो चेसे फर्स्ट पार्ट एक और इन चोकना सो यूजर उच्च ऐसे वैल्यूज नेंटर चाहिए कुंडा आह ये एंटर चाहिए ना टाइप ते मारा का एरर मैसेज आने दे प्रिंट आप वाली हो के ना सो इप्पर वर्क मारा मेन जैसा मारा दोस्तों आउटपुट ही चुदा मारा फ्रेंड्स सो चुनाने � so I'm not saying as it is got text fields to text fields and I can't be tonight name or email and it's it so you could put an alien which is a lot of values in enter chat play do okay now so a lot of values in enter check on the direct car registration button by next which is not a day one of which is the error messages and it will print type of i automatic go okay now so a man print a i name is required email is required and it will not print type of i okay now so in the print i am just not at the moment because the empty function uses some so empty function uses a text field low a lot of values enter say in a type a name is required email is required an error message man aku print of valley and a man of which is a move can have friends so down well which is one of the email is required name is required an error message print type in the open and then you can color choose not a thing with red color low print type in the open so red color in the print in the one more jersey span tag new just someone span tag which is normal because styles now play this and that's yes style new jersey red color of print of value and see so down well which is not the same here a name is required key and email is required key marco red color and it by default to apply a point in the you can have friends so the difference mark which is it so you claim in marco so name and id name gani email id gani enter chai a couple the error me say and it print in the okay well a user which is a name enter this around company for example put a journal name just not a and name which is he a b2 well and it's to know a b2 well and email it is he for example a at the rate of gmail.com and it's to know can i a at the rate of gmail.com and chase and okay my friends so next to jesse same registration button panel click jesse and okay now so registration button panel click jay and i'm gonna cut to make it the second page can i the value point the okay now second page can be point the so you can choose gonna take the user which is a values me enter say in a put matra me माना को एरर में से आने दे प्रिंट आएंगे, तो यूजर उच्च जैसे वैल्यूस नेंटर जैसे ना पड़ो, डायरेक्ट का माना को नेक्स्ट पेज का नहीं दे वैल्यू पहेंगे, बट इक्कड़ माना मिंको का वैल्यूशन नहीं चाहिए आली ये ओके ना, तो इंको का वैल्यूशन एंटीएन चूज़ ना टेटे, यूजर एंटर जैसे 
సో ఇప్పుడు చూడండి నేను వచ్చేసి నేమేమి చేయను అబి టువెల్ అని చేశాను కదా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అబి టువెల్ అనేది ఉండకూడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేమ్ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో లేదు సో అభిషేక్ అనేది కానీ లేదా అభిషేక్ రెడ్డి అని కానీ లేదా రాజు కానీ లేదా అనూష కానీ లేదా శ్రీకృతి కానీ సో ఇలా నేమ్ ఉండొచ్చు కానీ నాకు వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ అని కానీ లేదా కామ లేదా పులి స్టాప్ ఇస్తాను లేదా ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ ఇస్తాను లేదా స్టార్ సింబల్ ఇస్తాను సో ఇలా మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చినా అంటే ఏ సింబల్ ఇచ్చేసినా కూడా మీకు టెక్స్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ బట్ మనకు వచ్చేసి యూజర్ ఇంటర్ చేసే వాల్యూస్ అనేటివి కరెక్ట్ ఫార్మాట్లోనే ఉండాలి అనుకుంటున్నాము ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనము వ్యాలిడేషన్ యూజ్ చేయాలి సేమ్ మళ్ళీ సో ఇక్కడ సెకండ్ వ్యాలిడేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనకు మన యూజర్ ఇంట్ వచ్చేసి ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ అనేటివి కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాము ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం సేమ్ మళ్ళీ కండిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసి ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఇస్తాము ఆ ప్యాటర్న్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఆ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి కొన్ని స్పెషల్ ఫంక్షన్ స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ని చేయడానికి మనము కొన్ని ఫంక్షన్స్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కొన్ని వచ్చేసి మనకు ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రిమ్ ఫంక్షన్ అండ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి స్ట్రిప్ స్లాషెస్ ఫంక్షన్ అండ్ థర్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ స్పెషల్ క్యార్స్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ట్రిమ్ ఫంక్షన్ స్ట్రిప్ స్లాషెస్ ఫంక్షన్ హెచ్టిఎంఎల్ స్పెషల్ క్యార్స్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ట్రిమ్ ఫంక్షన్ సో ట్రిమ్ ఫంక్షన్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది కదా సో యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేయాలి క్యారెక్టర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే అప్పర్ కేసు లెటర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ లోవర్ కేసు లెటర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ దాంతో పాటు మనకు వచ్చేసి స్పేస్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నా నేమ్ ఉంది కదా కొత్త అభిషేకం ఉంది అనుకోండి సో కొత్త అభిషేకాన్ని ఇచ్చేస్తాను అండ్ కొత్తకి అండ్ అభిషేక్ మధ్యలో వచ్చేసి మనం స్పేస్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇలా అప్పర్ కేసు లెటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి లోవర్ కేసు లెటర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పేస్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా సో మనకు వచ్చేసి స్పేస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఓకే బట్ నేనేమంటున్నాను అంటే ఇలా నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొత్త అభిషేకాన్ని నేను ఎంటర్ చేయకుండా ఓన్లీ స్పేస్ 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 అని చేశాను అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎందుకు స్పేస్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలని మనం ఇచ్చేసాం కదా బట్ మనకు ఒరిజినల్గా వచ్చేసి నేమ్ అనేది ఉంటుంది బట్ దాంట్లో వచ్చేసి స్పేస్ స్పేస్ అని అయితే నేమ్ ఉండదు కదా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఈ ట్రిమ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ ట్రిమ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి మనం ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ని యూజ్ చేసినట్టయితే ఆ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ అనేటివి ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతాయి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి కొత్త అభిషేకం ఉంది కదా సో కొత్త అభిషేక్ మధ్యలో వచ్చేసి మనం సింపుల్గా సింగిల్ స్పేస్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో కొత్త స్పేస్ అభిషేకాన్ని ఇస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అలా కాకుండా కొత్త స్పేస్ 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 అభిషేకాన్ని ఇచ్చేస్తాను అనుకోండి సో మనకు వచ్చి అది కూడా వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఎందుకు మనకి అప్పర్ కేసు లెటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్పేస్ ఉంది సో మనకు అది నేమ్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది బట్ మనకు వచ్చేసి కొత్తకి అండ్ అభిషేక్కి మధ్యలో ఫైవ్ స్పేసెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఓన్లీ సింగిల్ స్పేస్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా సో దాన్ని సో ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ని ఏమైనా ఇచ్చినట్టయితే ఆ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ని ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ చేయడానికి మనము ఈ ట్రిమ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఆ స్పేసెస్ అనేటివి స్టార్టింగ్లో ఉండొచ్చు మధ్ మిడిల్లో ఉండొచ్చు లేదా ఎండింగ్లో కూడా ఉండొచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి స్పేస్ 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 కొత్త స్పేస్ 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 అభిషేక్ స్పేస్ 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 అని ఇచ్చేసాను అనుకోండి సో మనకు కూడా అది కూడా ఈ నేమ్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది బట్ అందులో అనవసరంగా నేను ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ని ఇచ్చేశాను కదా సో ఆ స్పేసెస్ అన్నీ బై డిఫాల్ట్గా లేదా ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అయిపోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ ట్రిమ్ ఫంక్షన్ని యూజ్
అలాగే స్లాష్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఈ స్లాష్ స్లాష్ అని ఇస్తాము ఓకేనా సో ఇలా మనం వచ్చేసి కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే స్లాష్ అనే సింబల్ని ఎక్స్ట్రాగా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఈ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి కొంత టెక్స్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసాము టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఒక తన అడ్రస్ని కానీ లేదా తనకు సంబంధించిన బయోడేటాని కానీ ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో దాంట్లో వచ్చేసి అతను స్పే సింగిల్ క్యారెక్టర్ని లేదా డబల్ క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి సారీ సింగిల్ కోడ్ని కానీ లేదా డబుల్ కోడ్ని కానీ యూజ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి సో దానికోసం వచ్చేసి మనం స్లాష్ సింబల్ని యూజ్ చేయాలి కదా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఏదైనా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్లాష్ సింబల్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఆ స్లాష్ సింబల్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా రిమూవ్ అయ్యేలాగా మనం ఈ స్ట్రిప్ స్లాషెస్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ స్లాషెస్ సింబల్ని రిమూవ్ చేయడానికి లేదా సింగిల్ కోడ్కి కానీ లేదా డబుల్ కోడ్ని కానీ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ స్ట్రిప్ స్లాషెస్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనకు వచ్చేసి థర్డ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ స్పెషల్ క్యార్స్ అనే ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాము లెస్ దెన్ సింబల్ని కానీ లేదా గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ని కానీ లేదా ఇంకా కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ సింబల్స్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయలేము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి అవుట్పుట్లో లెస్ దెన్ సింబల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము యామ్ పర్సెంట్ సింబల్ తీసుకుంటాము అండ్ ఎల్టి అని ఇస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీకోల్ అని ఇస్తాం కదా సో ఇలా చేసినట్టయితేనే మనకు అవుట్పుట్లో లెస్ దెన్ సింబల్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యామ్ పర్సెంట్ సింబల్ని అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో దానికోసం ఏం చేస్తాము యామ్ పర్సెంట్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఎంపీ అని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీకోల్ ఇస్తాం కదా సో ఈ విధంగా ఏమైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని ప్రింట్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం వచ్చేసి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ స్పెషల్ క్యార్స్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో టోటల్గా వచ్చేసి మనం త్రీ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్రిమ్ ఫంక్షన్ స్ట్రైప్ స్లాషెస్ ఫంక్షన్ హెచ్టిఎంఎల్ స్పెషల్ క్యార్స్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసి మనము యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం వచ్చే డేటా అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అనేది మనం కనుక్కుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను ఆ ఫంక్షన్లో ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తాను ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాము ఫంక్షన్ అనేకి ఇవ్వటి యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి ఫంక్షన్ అని ఇస్తున్నాను ఫంక్షన్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం కదా డాలర్ అండర్ స్కోర్ సర్వర్ అనేసి సో నేను దానికి అవుట్ సైడ్లో ఈ ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫంక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏం చేయాలి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే టెక్స్ట్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఇస్తున్నాను సో మీకు ఏ నేమ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ నేమ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఇన్పుట్ ఓకేనా సో మీకు ఏ నేమ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ నేమ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇన్పుట్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టెస్ట్ ఇన్పుట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఇన్పుట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారాంతసిస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఈ పారాంతసిస్లో వచ్చేసి నేను ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఆ పారామీటర్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అంటే డాలర్ డేటా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో డాలర్ డేటా అనేది తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఒక వేరియబుల్ ఒక పారామీటర్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి డాలర్ డేటా అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓకేనా సో ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి నేను ఇంతకుముందు త్రీ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పాను కదా ట్రిమ్ స్ట్రిప్ స్లాషెస్ హెచ్టిఎంఎల్ స్పెషల్ క్యారెస్ అనేసి సో నేను ఆ త్రీ ఫంక్షన్స్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి డాలర్ డేటా ఈక్వల్స్ టు ట్రిమ్ ఫంక్షన్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ట్రిమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారాంతసిస్లో వచ్చేసి డాలర్ డేటా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుం
ఎక్స్చేంజ్ జరిగిన చేంజెస్ తీసేసి మిగిలిన డేటా అనేది మనకు డాలర్ డేటా అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవ్వాలి సో దానికి వచ్చేసి నెక్స్ట్ నేను స్ట్రైప్ స్లాషెస్ అనే ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాను సో దీనివల్ల ఏమైనా చేంజెస్ జరిగినట్టు అయితే మనకు ఆ వాల్యూ అనేది మన డేటాలో స్టోర్ అవ్వాలి అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది కదా సో ఇంకొక ఫంక్షన్ని కూడా అప్లై చేస్తున్నాను డాలర్ డేటా ఈక్వల్స్ టు హెచ్టిఎంఎల్ స్పెషల్ క్యార్స్ అండ్ పారంతీసీ తీసుకొని సేమ్ పారంతీసీలో వచ్చేసి డాలర్ డేటా అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసి సెమికోల్ అనేది మా స్టాండ్ షుడ్గా ఉంటుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కో ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసి నేను సెమికోల్ అని కూడా ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫంక్షన్ ద్వారా ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక పారామీటర్ని తీసుకున్నాము ఆ పారామీటర్కి వచ్చేసి కొన్ని ఫంక్షన్స్ని అప్లై చేసాము ఆ ఫంక్షన్స్ వల్ల మనకు వచ్చేసి డేటా అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది బై డే ఆటోమేటిక్గా సో దాని ద్వారా కన అలా కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అయిన డేటా అనేది మనకు ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది డాలర్ డేటా అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ డాలర్ డేటా అనే వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయకుండా ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఆ వాల్యూని వచ్చేసి నేను పిహెచ్పికి రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి రిటర్న్ డాలర్ డేటా అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రిటర్న్ డాలర్ డేటా సెమికోలన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి యూజర్ వచ్చేసి ఏదైనా వాల్యూని ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది నాకు డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అవ్వకుండా లేదా డైరెక్ట్గా స్టోర్ అవ్వకుండా ఆ వాల్యూ అనేది నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈ ఫంక్షన్ అనే టెస్ట్ ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్కి వెళ్తుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ద్వారా యూజర్ ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటంటే అనవసరంగా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ని యూజ్ చేశాడా లేదా ఎక్కడైనా సింగిల్ కోట్ని కానీ లేదా డబుల్ కోట్స్ని కానీ ఇవి యూజ్ చేయాలనుకుంటే స్లాషెస్ సింబల్ని యూజ్ చేశాడా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే రెసిడెన్స్ సింబల్ని కానీ లేదా గ్రేటర్ సింబల్ని కానీ లేదా యాం పర్సెంట్ సింబల్ని కానీ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నాడు సో ఇలా కొన్ని ఫంక్షన్స్ అనేటివి జరగాలి అనేసి నేను దానికోసం వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ వచ్చేసి తన వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాడు కదా ఆ వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అనేది నేను కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ఇంతకుముందు మనం వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసాం కదా ఇఫ్ ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం ఒకవేళ యూజర్ వచ్చేసి ఎలాంటి నేమ్ని ఎంటర్ చేయనప్పుడు ఎలాంటి ఈమెయిల్ ఐడిని ఎంటర్ చేయనప్పుడు నాకు వచ్చేసి వాల్యూ అనేది నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఒకవేళ యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడు బట్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఎంటర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేమ్ ఉంది సో నేమ్ వచ్చేసి నాకు ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆల్ఫాబెట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ స్పేస్ స్పేస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి బట్ అలా కాకుండా నేను వచ్చేసి ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ని కానీ లేదా ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ని కానీ లేదా కామని కానీ లేదా పులిస్ స్టాప్ని కానీ ఇస్తున్నాను అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైనా ప్రింట్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి నేమ్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ స్పేస్ సో ఇలా ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా చూడండి ఇంతకుముందు మనం వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసాం కదా సో నేను దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఒకవేళ నేమ్ అనేది ఎంటీగా ఉన్నట్టయితే నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఒకవేళ నేమ్ అనేది ఎంటీ కాకుండా ఏదైనా యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ ఎల్స్ మెథడ్లో ఉన్నది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎల్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఎల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లు బ్రాకెట్స్ సో ఈ ఎల్స్ ద్వారా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో డేటాని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సింపుల్గా ఒక వేరియబుల్ నేను ఇస్తున్నాను డాలర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు టెస్ట్ ఇన్పుట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం కదా ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఏంటి టెస్ట్ ఇన్పుట్ కదా సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి నా వాల్యూ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్లోకి పంపిస్తున్నాను ఓకేనా సో టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఒక పారామీటర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా సో ఆ పారామీటర్లోకి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని పారామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో డాలర్
చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఒక ప్యాటర్న్ ఇస్తాను సో నేను ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే నాకు ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనేటివి ఉండాలి ఓకేనా సో చూడండి దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్ ఇస్తున్నాను సో ఈ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి ఒక ప్యాటర్న్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ప్యాటర్న్ అనేది ఒకవేళ నేను ఇచ్చే ప్యాటర్న్కి మ్యాచ్ అవ్వనట్టు అయితే ఓకేనా సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ అనేటివి నేను ఇచ్చే ప్యాటర్న్కి మ్యాచ్ అవ్వనట్టు అయితే ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ స్పేసీస్ అలౌడ్ అనేసి నాకు ఒక ఎర్ర మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను చూడండి నాట్ ఈక్వల్స్ టు సో నాట్ ఈక్వల్స్ టు కోసం వచ్చేసి మనము ఎస్క్లామెట్రీ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి ఇఫ్ పేరెంట్స్ తీసుకున్నాను పేరెంట్స్ లో వచ్చేసి ఎస్క్లామెట్రీ మార్క్ తీసుకున్నాను అండ్ మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి పిఆర్ఈజి అండర్ స్కోర్ మ్యాచ్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ట్రెగ్ మ్యాచ్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి పిఆర్ఈజి అండర్ స్కోర్ మ్యాచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ పేరెంట్స్ సో ఈ పేరెంటిస్ లో వచ్చి ఏ ఏ క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి నేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను డబల్ కోడ్ తీసేసుకుంటున్నాను సో డబల్ కోడ్ తీసేసుకున్నాక మనం వచ్చేసి స్లాష్ సింబల్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్లాష్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లాష్ ఓకేనా సో ఈ టూ స్లాషెస్ లో వచ్చేసి మనం ప్యాటర్న్ ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్యాటర్న్ ఇవ్వడం కన్నా ముందు వచ్చేసి మనం ఒక క్యాప్ సింబల్ ని యూజ్ చేయాలి క్యాప్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ సో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో వచ్చేసి ఏ ఏ క్యారెక్టర్స్ అనేటివి నేమ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేది మనం ఇవ్వాలి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి నేమ్ అనేది ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేయాలి లోయర్ కేసు లెటర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ దాంతో పాటు అప్పర్ కేసు లెటర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ దాంతో పాటు స్పేస్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో వచ్చేసి నేను ఏమి ఇస్తున్నాడు సింపుల్ గా ఏ టు జెడ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా స్మాల్ ఏ టు జెడ్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రిగ్ మ్యాచ్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఒక ప్యాటర్న్ ఇస్తున్నాము ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఈ ప్యాటర్న్ కి మ్యాచ్ అవ్వనట్టు అయితే అనేది ఒక కండిషన్ లాగేస్తున్నాము ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది ఈ ప్యాటర్న్ కి మ్యాచ్ అవ్వనట్టు అయితే మనకు ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాం కదా సో స్క్వేర్ బ్యాగ్ లో వచ్చేసి ఏ టు జెడ్ ఏ టు జెడ్ అని ఇచ్చేసాము అండ్ స్పేస్ ఇచ్చేస్తాం కదా సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకు ఎన్ని టైమ్స్ అయినా క్యారెక్టర్స్ అనేటివి రిపీట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను అభిషేక్ అని ఇస్తున్నాను కదా సో అభిషేక్ వచ్చేసి ఏ అనే క్యారెక్టర్ ఉంది బి హెచ్ ఐ ఎస్ హెచ్ ఈ కె అనేటి క్యారెక్టర్ ఉంది కదా సో దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే హెచ్ హెచ్ అనేది నాకు టూ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కదా సో ఇలా ఓకేనా సో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్ అనేటివి ఎన్ని టైమ్స్ అయినా రిపీట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఒక్కొక్కరి నేమ్ లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేటివి మళ్ళీ టూ టైమ్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ కానీ ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి నాకు ఆ నేమ్ లో అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్ అనేటివి ఎన్ని టైమ్స్ అయినా రిపీట్ అవ్వచ్చు అనేసి ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో స్క్వేర్ బ్యాకెట్స్ తర్వాత దానికోసం మనం ఏం చూస్తామంటే స్టాలర్ సారీ స్టార్ డాలర్ సింబల్ ని ఇస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నాకు వచ్చేసి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఈ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవ్వాలి అండ్ ఆ ప్యాటర్న్ లో వచ్చేసి మనకు ఎన్ని టైమ్స్ అయినా ఆ ప్యాటర్న్ అనేది రిపీట్ అవ్వచ్చు అనేది నేను ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాలర్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నేను దేనికి సంబంధించి చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను డాలర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ కి సంబంధించి చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం ఇంతకు ముందు వచ్చేసి ఫస్ట్ టెక్స్ట్ టెస్ట్ ఇన్పుట్ అనేసి దానికి పాస్ చేస్తాం కదా వాల్యూస్ ని సో దాన్ని పాస్ చేశాక దాంట్లో ఏమైనా స్పేసెస్ కానీ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ కానీ లేదా ఏమైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ లేదా ఏమైనా స్లాషెస్ కానీ ఉన్నాయా లేదా అనేది తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని నాకు ఆ వాల్యూ వచ్చేసి డాలర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది సో నేను ఆ డాలర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ కి ఈ ప్యాటర్న్ ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి కండిషన్ తీసేసుకున్నాను కండిషన్ తర్వాత ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చేసాను అండ్ ఆ ప్యాటర్న్ తర్వాత మనం ఏ వేరియబుల్ అయితే ఆ
ఈక్వల్గా లేనట్టయితే ఈ ప్యాటర్న్ని ఫా ఫాలో అవ్వనట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఆ ఎర్ర మెసేజ్ ఏంటి ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ స్పేసీస్ అలౌడ్ అనేసి ఒక ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి ఇచ్చేసాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా నేమ్కి సంబంధించింది ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకు వచ్చేసి ఇంకొక టెక్స్ట్ ఫిల్ ఏముంది ఈమెయిల్ అనే టెక్స్ట్ ఫిల్ ఉంది కదా సో నేను దానికి కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఫార్మాట్లో అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఒక టెక్స్ ఫా ఫార్మాట్లో ఫాలో అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సింపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం రాసాం కదా సో నేను దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో చూడండి కాపీ పేస్ట్ చేసేసాను సో మనకు వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం వచ్చేసి ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఎంప్టీ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటున్నాను కదా సో నేను దాని తర్వాత ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాలర్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్స్ టు టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఇన్పుట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేరెంట్స్లో వచ్చి డాలర్ పోస్ట్ అండ్ స్క్వేర్ బ్యాకెట్స్లో వచ్చేసి ఇంతకుముందు మనం నేమ్ అని యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఈమెయిల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఇంతకుముందు వచ్చేసి మనము నేమ్ అనేది ఒక ఫార్మాట్లో ఉండాలి అనేసి మనం ఒక ప్యాటర్న్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో అది వచ్చేసి మనకు నేమ్ కోసం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అలాగే వచ్చేసి మనకు యూజర్ దగ్గర వచ్చి ఫోన్ నెంబర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకు ఏమి ఉండాలి ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి కదా సో మనం దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఏ టు జెడ్ అని లోవర్ కేస్ లెటర్స్లో ఏ టు జెడ్ అనేసి అప్పర్ కేస్ లెటర్స్లో స్పేస్ ఇచ్చేసాం కదా సో అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా జీరో టు నైన్ అని చేసాం అనుకోండి సో ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్ అనేది ఓన్లీ నెంబర్స్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు ఏ వాల్యూ అయితే కావాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్యాటర్న్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి నేమ్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకున్నాను కాబట్టి ఏ టు జెడ్ అని ఇచ్చేసాను ఒకవేళ మీరు నంబర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి జీరో టు నైన్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఈమెయిల్ ఐడిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కదా సో ఈమెయిల్ ఐడిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనకు ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఉంది ఓకేనా సో ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫిల్టర్ అండర్ స్కోర్ వ్యార్ అనే ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఈ ఫిల్టర్ అండర్ స్కోర్ వ్యార్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ ఐడి అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఈమెయిల్ ఐడి అనేది మనకు ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ అనేది ఉండాలి అండ్ డాట్ సింబల్ అనేది ఉండాలి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్కి ముందు కొంత కంటెంట్ ఉండాలి అండ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్కి ప్లస్ డాట్ సింబల్కి మధ్య కొంత కంటెంట్ ఉండాలి అండ్ డాట్ సింబల్కి రైట్ సైడ్లో మళ్ళీ కొంత కంటెంట్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా సో డొమైన్ ప్రొవైడ్ వెండర్ అండ్ మనకు వచ్చేసి నేమ్ సో ఇలా ఉంటుంది కదా సో మనకు వచ్చేసి మన యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఈమెయిల్ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనము ఈ ఫిల్టర్ వ్యార్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో దాంట్లో వచ్చేసి నాట్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ యూజ్ చేశాను సో ఇంతకుముందు మనం వచ్చేసి ప్రిగ్ మ్యాచ్ అని యూజ్ చేశాం కదా సో ఇప్పుడు నేను అది తీసేసి సింపుల్గా ఫిల్టర్ అండర్ స్కోర్ వ్యార్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫిల్టర్ అండర్ స్కోర్ వ్యార్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాను ఈమెయిల్ ఐడిని చెక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫిల్టర్ అండర్ స్కోర్ వ్యార్ అండ్ నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ తీసుకున్నాను సో పేరెంట్స్ లో వచ్చేసి మనము ఇంతకుముందు వచ్చేసి ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చేసాం కదా సో ప్యాటర్న్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసాం కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దేని కోసం కనుక్కుంటున్నాము ఈమెయిల్ ఐడి కోసం కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి అది తీసేసా రిమూవ్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఏ వేరియబుల్కి అయితే నేను అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇస్తున్నాను డాలర్ ఈమెయిల్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఈమెయిల్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి అనుకున్నాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఏమి ఇస్తాం అంటే సింపుల్గా ఇంతకుముందు అయితే మనం ప్యాటర్న్ ఇచ్చేసాం కదా ఏ టు జెడ్ ఏ టు జెడ్ స్పేస్ అనేసి బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎలాంటి ప్యాటర్న్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా ఫిల్టర్ వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకు ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఏ వేరియబుల్ సో అదేంటంటే మనకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ పిహెచ్పి వాళ్ళు డెవలప్ చేసి పెట్టేశారు సో దాన్ని మనము సింపుల్గా నేమ్ ఇచ్చినట్టయితే ఆ మనం ఇంటర్
సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈరోజు వచ్చేసి టోటల్గా ఫా ఫామ్ వాల్యుయేషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాము సో యూజర్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ వచ్చేసి యూజర్ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనేది కనుక్కున్నాము సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఎంటీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినట్టయితే యూజర్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వాల్యూని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనేది తెలుస్తుంది సో యూజర్ వచ్చేసి ఎలాంటి వాల్యూని ఎంటర్ చేయనట్టయితే మనకు వచ్చేసి నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇఫ్ కండిషన్ ద్వారా ఇచ్చేసాము ఒకవేళ యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ అనేటివి కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కోవడానికి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసాము సో దాంట్లో వచ్చేసి నేమ్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనం ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చేసాము సో ఆ ప్యాటర్న్లో అయితే మనం ఏ వాల్యూస్ని ఇస్తామో ఆ వాల్యూస్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ ఐడి అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఫిల్టర్ వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ని యూజ్ చేసాము ఓకేనా సో ఈ దీని ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో మాత్రమే వచ్చేలా వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు టోటల్గా ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మళ్ళీ సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం కదా నేమ్ ఎంప్లా ఎంప్టీ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ ఈమెయిల్ ఎంప్టీ ఈక్వల్స్ టు స్పేస్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో యాజ్ ఇట్ ఇస్ అలాగే నేను ఏమి ఇస్తున్నాడు ఇంకొక వేరియబుల్ డాలర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు బై డిఫాల్ట్గా నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఈమెయిల్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది బ్లాంక్గా ఉండాలి కదా సో నేను అలా బ్లాంక్గా ఉండాలి అనేసి నేను స్పేస్ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనము యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము సో దానికోసం వచ్చేసి టూ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ని క్రియేట్ చేసాము నేమ్ కోసం ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి కోసం ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ సో దీనికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం డైరెక్ట్గా బై డిఫాల్ట్గా మనకు వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే యూజర్ ఎలాంటి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రిజిస్ట్రేషన్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు నెక్స్ట్ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది బట్ మనకు అలా కాకుండా యూజర్ వచ్చేసి డేటాని ఎంటర్ చేయాలి అండ్ ఆ డేటా అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం వ్యాలిడేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి పిహెచ్పిని యూజ్ చేసి వెబ్ పేజెస్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పిహెచ్పి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ యూజ్ చేస్తాము సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక కండిషన్ ఇస్తున్నాము సో యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేశాడా లేదా అని కనుక్కోవడానికి మనము ఎంటీ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము సో ఒక యూజర్ వచ్చేసి ఎలాంటి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయనట్టయితే మనం వచ్చేసి నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఏజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ జెండర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో ఇలా మీకు ఎన్ని టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని టెక్స్ట్ ఫీల్డ్కి సేమ్ కండిషన్స్ని అప్లై చేసుకొని మీకు కావాల్సిన ఎర్ర మెసేజ్ని మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ ఫా సారీ యూజర్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వాల్యూని ఎంటర్ చేసినట్టయితే ఆ వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి మనము ఈ సెకండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాము సో దీని ద్వారా ఏం చేస్తామంటే నేమ్ కోసం అయితే ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చేసాము ఈమెయిల్ ఐడి కోసం అయితే ఫిల్టర్ వ్యాలిడేట్ ఈమెయిల్ అనే వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసాము సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది ఒకవేళ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో లేనట్టయితే మనకు మళ్ళీ సేమ్ ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో నేమ్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ స్పెషల్ సారీ నేమ్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి లేదా ఇంటర్ యువర్ కరెక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫోన్ ఫోన్ నెంబర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కం ఫోన్ నెంబర్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ నెంబర్స్ సో ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎల్సి స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి స్టైల్స్ని అప్లై చేసేసాము సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి కర ఫామ్ అనేది కరెక్ట్ వ్యాలుయేషన్ అవుతుందా లేదా మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది టోటల్గా చెక్ చేద్దాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ
a at the rate of gmail dot com ni cheshtu nanu okay na a at the rate of gmail dot com ni cheshanu okay na friends so ippude em ayindi manaku first format lo ante name ochesi enter chesanu and email id ni kuda enter chesanu but ikkada meer chudandi nenu name ochesi correct format lo enter cheyaledu okay na so name anedi naku em em undali lower case letters lo undali upper case letters lo undali and space maatram undali but ikkada nenu ochesi numbers ni use chesanu 1 2 ane numbers ni use chesam kada सो इन मन के प्रिंट अवाली मल्ल एर मेसेज अने प्रिंटी सो इक चूँ ने रिजिस्ट्रेशन बटन पैन क्लीका मन को एर्र मेसेज अने प्रिंटी ओके ओनली क्यार्टर्स अं स्पेस अलौडने मन को एर्र मेसेज अने प्रिंटी ओके सो ई विधा मन वे फाम वाले यूजा सो फाम वाले यूजी यूजर दी करक्ट फार्मे मन वालूस ऐक्सप्टा ओके सो दिन मैं पीहेपी फाम वाले यूजा सो इक ने ओनली टू टेक्स्ट फील्ड क्रियेटेक कदा सो ने अंड इमेल ऐडी अने सो इलाका एन टेक्स्ट फील्स अभी टेक्स्ट फील्स क्रियेटे अन्नी टाइम्स इफ स्टेट यूजी एम टी उ लेना वालू ने एंटर से कवाली अं दा तर मन वे पैटर्न इच्छा आ पैटर्न फाइ अ करेक्ट फार्मा एंटर लेदा अने मन कौच्छू ओके सो इत फ्रेंड्स मच्छे टोटल पीहेपी फाम वाले ओके सो फ्रेंड्स वीडियो को संबंधी डाउटा कामेंट स अड़कें नैक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन वीडियो कच्चे लाइक चेयर अं अला फ्रेंड्स तो शेयर चुस्को अं सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपक थैंक्स फर् वाचिंग